Então, gente, ó, já começo mostrando pra vocês duas barras de sabão glicerinado, ó, dessa marca aqui, tá? Ó, a mar... o, o coisa que eu tô usando é esse aloe vera toque de maciez, tá? Não sei como é que vai ficar, mas fala que é muito bom, tá, gente? Ele é glicerinado, vou usar duas barras, tá? Cada barra dessa é de 180 gramas cada, então, eu vou estar ralando e já volto com você. Já terminei de ralar. Rendeu bastante. Não se preocupe que vai render muito mais do que as duas barras de sabão, tá? Ó. Aqui eu tenho uma caixinha de leite. Muita gente me falando, Deia, eu não tenho panela para fazer a minha receita. Então, aqui está uma sugestão para vocês. Já vi em vários canais. E agora eu vim fazer aqui pra vocês, tá? Dar essa opção pra você que não tem uma panela pra fazer o seu sabão. Aqui está, ó, a caixinha de leite. Ideia, como é que esse sabão vai entrar aí? Aí você vai pegar, gente, ó. Você vai pegar aqui, ó, uma garrafa pet, tá? Você corta ela e aí você vai estar tá segurando aqui, ó. Que aí a boca é bem larguinha, gente. E aí vai passando, ó. Tá? Vai caber tudo, não se preocupe não, é só você tendo um pouco de paciência. Você pode estar tá usando aqui, ó, outra opção pra você, a faquinha de serra ou uma faquinha, tá? Você vai colocando assim aos poucos, você vai ter que ter paciência nessa hora, tá? Você vai colocando aqui, ó, tá vendo? E vai empurrando assim ou com a ponta de, de uma colher, de, uma, de um garfo, enfim, tá gente? Eu vou colocar tudo aqui e já volto com vocês, tá? Já passei para essa caixinha, lembre-se de lavar a caixinha bem, tá? Higienizar bem ela. E aí, gente, ó, minha água já tá quase esfriando, aqui eu tenho 300ml de água natural da torneira e adicionei 250ml de açúcar, tá? A sua água tem que estar tá bem quente, gente, bem quente mesmo. A minha esfriou um pouco, mas não faz mal, ela vai é, derreter, né? todo o sabão aqui e aí gente ó já adicionei tá e gente antes de adicionar o último ingrediente você sacode assim ó tá e aí a água tem que estar tá bem quente mesmo você espera um pouco tá bom e daqui a pouquinho vamos deixar aqui por 30 minutos para amolecer e depois nós vamos adicionar o último ingrediente tá bom Ó, agora eu deixei é, ele esfriando um pouco, tá, gente? Tá? Daí você espera um pouco pra poder você destampar. Porque como tá quente, né? Fica ruim pra você colocar a sua mão. Aí, gente, eu tenho aqui 200ml de álcool etanol, tá? Mas se cabir mais um pouco, eu vou colocar, tá, gente? Que na verdade, ó, acho que ainda cabe mais um pouco, não. Vou colocar mais uns 50 ml. Ó, vou colocar mais 50 ml de etanol. Ó, ficou bem cheinha a caixinha, tá, gente? Tá aí. Agora, eu vou, né, fechar a caixa. Você fecha, daí você não abre mais, tá, gente? Você só sacode assim um pouco, ó, pra se misturar tudo. Todos os ingredientes, né? Ó, eu dei uma sacudida, ó, vai ficar, e não vai ficar assim tão certinho, né? Porque como tem ar aqui dentro, ele vai ficar assim, tá? Daí vamos esperar endurecer, de hoje pra amanhã. Quando endurecer eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Oi, gente, voltei. Hoje já é outro dia, ó. Nosso sabão já endureceu, eu vou cortar aqui a caixa. Pra vocês verem, tá? Vamos ver como é que ficou. Mas tô sentindo aqui que ficou bem durinho. Aqui, gente, ó. Ficou... Bem duro mesmo. Tá 
tentar tirar aqui, ó. Ó, gente, que sabão mais lindo, ó, tá vendo? Ficou maravigold, ó, pra vocês verem. Tá com esses negocinhos aqui, porque é de aloe vera, né? Aí tem essas pintinhas verde. Ficou assim, gente, porque a caixa ficou amassada, ela amassou. Mas vocês podem fazer na caixinha aí, pra você que, né, não tem uma panela pra tá usando... Pra fazer suas receitas, essa é uma ótima opção, tá, gente? Pra fazer essa receita, tá? Daí eu vou cortar e vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ele, ele está, tá bom? Vamos lá, gente, vou cortar, ó. Aí, ó, ficou bem duro mesmo. Você corta do jeito que você quiser, ó. Tô cortando com a faquinha de serra e por isso tá ficando assim. Mas olha que lindo, gente, que ficou, ó. Bem de pertinho pra vocês verem. Daí, como eu falei, vocês cortam o tamanho que vocês querem, tá? Tô cortando assim, pra mim, porque eu quero que dure, né? Ó como ficou lindo. Ele não dissolve 100% sozinho. Aí fica esses negocinhos assim, ó. Fica lindo do mesmo jeito, gente, ó. Olha que lindo que ficou. Se você comprar desse aloe vera, vai ficar com essas pintinhas verdes, vai ficar lindo, gente. Lindo demais, ó. Ó que lindo que fica, gente, ó. Lindo, lindo, lindo. Muito apaixonado por esse sabão. Eu já vou pesar pra vocês, tá? Pra mostrar o tanto que rendeu. Era pra me ter pesado antes de cortar, mas não faz mal. Pronto, gente, ó. Coisa mais linda que ficou esse sabão. E agora eu vou pesar. Botar uma barra do lado da outra, que eu acho que uma em cima da outra não vai dar. Vou colocar assim. Ó, gente, pra vocês verem aqui, ó, vocês conseguem ver, né? Então, com duas barras de 180 gramas, a gente fez mais que o dobro, ó, tá vendo? Então, rende bastante, sem contar que fica muito lindo, né, essa multiplicação. Ó, ele fica bem firme. Ó, ele fica bem duro. Tá vendo? E sem contar que fica muito lindo, ó. Não vou fazer o teste de espuma pra vocês, porque eu já fiz várias receitas é, dessas multiplicação assim, com desse, desse formato. A única coisa que eu mudei foi colocar na caixinha de leite, tá? Pra quem... Falava que não tinha panela para fazer, daí eu dei a opção da caixinha de leite, tá? Então, ele espuma, já mostrei para vocês em outros vídeos. Espuma bastante, porque o álcool com açúcar mantém a qualidade dele, tá? Sem contar que fica bem glicerinado, porque a gente adicionou mais açúcar, né? E aí, ficou muito mais glicerinado. E olha que lindo que ficou, gente. Muito lindo mesmo essas barras, ó. Coisa mais linda. Aí, se você quiser cortar mais grosso, você corta do jeito que você quiser, tá? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa multiplicação. Compartilhe esse vídeo para estar tá ajudando mais pessoas a economizar juntamente conosco. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!